。那关圣大将军呢，当年呢要过河啊，害怕部队太多啊，然后呢，浮桥呢没有办法撑住这个部队，所以呢就在呃浮桥的两端各打四根，就是两边呢有八根铁柱来固定桥梁。海葬寺，寺路上呢有哪些佛寺呢？若你是按照这一个呃整个思路去看呢，其实思路这一条路上的佛寺非常非常的多、哦。那尤其是在中国，隋唐时代是这一个中国佛教最鼎盛的时期。但这个时间呢，呃，加在中国安老兄啊，你也是看的加在这个。关于关于这个佛教的物件哦，那包括整个思路上面呢，呃，从这个呃敦煌的玉佛寺啊，那个什么千佛洞哦，一路我们现在走来的这个地方叫做海藏寺哈、哦。这这个海藏寺呢，建在晋朝时期哈、哦，距离现在一点五几千七八归档的数啊。这里说，在曾经战乱呢、啊，也这个被被损毁过啦，哈，呃，战乱的时候叫阿炳哥啊，哈，军人啊把它损毁过，然后后来在明朝成化年间呢，再一次的把它重建了起来。当时呢，市民这个叫清化禅寺、啊，规则是伊内底诶，这个各建筑呢保存了算是真完整啊，呃，山门啦、啊、大殿啦、啊、哈、天王殿啦、啊、哈。拢有啊，他们进来都能看我店哈，这么点嘛加看啊，这个所在呢，哦，盛行了藏在树海之中而得名的。那现在啊，海藏寺呢，古色古香啊，是一个历史的遗遗迹啊哈。那尤其是这里有三间三楼式的木牌，呃，木构的牌楼啊。那当然了，呃，如果你对中国的文物有兴趣啦，对这一个藏族文化、啊、或者是佛教文化有兴趣的话呢，然后当然你可以来到这个看，呃，这个距今有一千多百啊一一一千七百多年的呃这个古老的海藏寺啊，哎，这根是买一千几当公斤的无介简单哦，哦，你去看，呃，他们中国代表这个寺。是啊，哈，你看啊，这我们嘉禾还还是算是很会拍哈，知道哈，要把这个镜头往上面的树上带哈。那在中国大陆，你在游览它的寺庙过程当中呢，你也在跨点，这里面有很多的树木啦，很多的这个建筑啦、结构啦，都跟哦，咱台湾诶这个寺庙的不太一样哦。台湾的寺庙呢，虽然我们常常说懂啊懂啊，但是台湾的寺庙呢，其实。不是单纯的一个佛教那么简单哦，有各式各样的教派啊，道教啦，一贯道哇，真的哦，我觉得没有那么单纯，那么单，这这么这么这么一个简单呐哦，所以，但这个德国大陆呢，你看到他的寺庙呢，反而呃会感觉到啊，他所有一切简化很多，那尤其是像你看呢，这个海上寺里面的呃这个寺寺庙里面呢。呃，感受到的哈，没有像闽南地区的庙宇呢来的这么的花俏哈。唐三藏大师寻那个唐三唐唐三藏哈，要去西方呃取经的时候呢，曾经在海藏寺里面，从上念经拜佛，并接受这里僧俗的要求呢，讲经说法。哦，有没有唐三藏来过这边哦？那你就知道了，这个海藏寺呢，它有多么的响彻云霄啦，哦，包括这当时呢，呃，明朝的皇帝呢，也曾经赐给大长经，啊，所以大长经来对呢，这些寺庙呢，真的是哈，可以说是呢，呃，无量啊，无量啊。OK， 来，那我们现在呢，又来到了另外一个哦，这个就不太好念啊，这个是怎么叫什么名字呢？鸠摩伦十色，呃，这个建在东晋南北朝。后梁建国的呃时间啊、呃，这个很特别啊。呃，当时呢，呃，建国呃的时候呢，佛家把它翻译叫做那个迦鸠罗梦时大师的身心哦。
东西哈，在这个魏晋南北朝的时候呢，呃，下令呢，募集各地的人工巧匠哦，都是大型土木未来干这个寺院哈。那当时呢，里面就供奉的呃，鸠摩罗什的这个舍利哈。那这个鸠摩罗什大师呢，圆寂之后呢，呃，就把他这个呃火化了哈。那这个呃，到现在为止了哈。已经有大概一千六百多年的这个历史了哈。那这个神呢，对我们来说呢是蛮特别的哈。但是呢，我们有没有看到黑嘴鳅哦？我夸的我黑嘴鳅，这个就是鸠摩罗什啊，非常非常多的这个手啊，哇，这个真的是很特别哦。鸠摩罗什呢？呃，他这个梵语啊，是由这个梵语翻译过来的哈、哦，所以这个名啊，听起来呢比较特别哈、哦。梵语是库马拉吉瓦啊，库马拉吉瓦啊，西元三百多年呢，后秦僧人哦。那这个父呢，鸠摩罗言出生在天竺望族哦，天竺呢就是以前的呃呃这个这个西方了哈、哦，呃，所以到天竺取经嘛哈。哦那这个罗什呢？呃，七岁随母亲出出家，从小呢学这个小乘佛教的经典哦。那这个当时呢，他在这个佛陀，呃，后佛陀时也一直和他合作翻译什么？翻译佛经啊、哦。那翻译非常多的佛经呢，罗什为人神情开朗哦。那专以大乘教人，哎，虽然他学这个小乘佛教，却是以大乘佛教把你尴尬哦。那一滴一来的东西啊，你哈，那也告诉呢，但这天主地区呢，灰熊灰熊的多哈，灰熊灰熊五名哈，他在七岁的时候呢，每一刚啊的也在读这个诗词啊，请归秀啊，为了修行的需要呢哈，呃，母亲在他小时候呢，又带他到印度去学习哦，所以呢，等于是可以讲白一点哦，可以说是佛教的这个。那博士了哈，博士了哈，呃，但是呢，呃，这个他的故事非常非常的多哈、哦。那在我们台湾来讲呢，对他哦，可能了解到的哦，比较没有这么多，比较没有这么多。其实呢，他是一个哈，呃，算是文明古国的王族之家，在佛光照耀下成长的哦，安尼光卡紧哦。呃，我们把它讲是伟大的佛教翻译家，对于佛教的文化著作，呃，留下非常大贡献的人哦。那所以呢，耶迪树呢，耶这个事迹呢，就把它留存在了现在哦，我们来到了这一个地方哦。那我们呃，也可以了解到这个大师啊、哦，为了这个大师所设下的，然后包含了观音有各种各式的神像哦。所以我们刚刚看到的千手观音哦，因为观音呢用各各式各样的面貌呃来出现过。那他小时候学呃小乘佛教，再到长大的时候呢，再去传授这个大乘佛教，这样子的情况呢，也是非常非常少见的。
兰州水车园，兰州水车园呢，其实呃来到这边主要是因为这客景区名恩河啊，嗯。呃，他们这个嗯河呢，流进了这个地方，所以呢，他们家呢也在跨点呢，呃，在黄河两岸，当时人们他们生活的方式，还有如何度过这个黄河，甚至呢，如何用黄河的水来去驱动啊、呃，所以有这个呃水车园哦，黄河兰州水车园啊，应该是叫兰州水车园才对哈、哦。那来到兰州水车园呢，一定可以看到这个羊皮筏子。羊皮筏子呢，其实很轻便哦。但一景哎，黄河这个流域上面呢，可以说是最重要的一种交通工具啊。当然，到了如今哦，它已经快要失传了哈、哦。那包含呢，看到这个黄河啊、哦，中国把黄河称之为母亲河啊哈、哦，长江黄河啊、哦，在这个中国贯穿的。啊、呃，这个中国啊，在中国太有名了哈。它旁边这个是什么啊、哦？这个是环北嘛哈。那、哦、梁啊，嗯，啊、呃，在以前在五谷丰收呢，就是挂上这个玉米啊。有的人说呢，这玉米怎么办呢？这玉米自己吃吗？这玉米很多时候不是自己吃哈，是哦，这里上好背还硬哦，要很一家哈。他们当天也吃准了。那他们家呢？呃，各位在看了嗯和母亲像啊，这个还有这个黄河铁桥哦，在一九零九年所建成的啊，各位看的这多啊，那那那水车啦，不是那那啊，看起来像轮轮子一样哦。那一九零九年建成的，呃，这个到现在呢，啊，到现在呢，你看啊，今年是几年了哈？啊，这个，所以呢，呃，有一段时间呢，然后呢，这个黄河铁桥旁边呢，就是这个、呃、黄河的母亲像啊、哦。水车园呢，明代的兰州段家滩人段旭所建啊、哦，段旭是明嘉庆二年的这个进士啊。一旦这个浑南的浙江的期间呢，对东的追加哦，产生了加大兴趣啊、哦，所以呢，派人呢，围成一个岛哈，保存在身边啊。到一暗年啊，呃，等于故乡大的时阵呢，的这个甲所有时间啊，进行拢扛着这个追车的风景哦。经过过了到啊，终于成功哦，开始呃，这个整这个追车，但即卖五河五河桥的当平啦，用一下用这个追车哦，甲呃，因为这个水哦来灌溉附近的这个菜园，好、哦，所以这个追车园的名都是因为安尼来哈。哦那兰州水兰州的水车园呢？呃，地处在黄河呃地段哦。那西连这个我们俗称的这个黄河啊、呃，母亲黄河有没有啊？这个引水进来哈、哦？那这附近呢？呃，有当然就有很很巧妙的这个黄河灌溉啦。哈。呃，是一种巧妙的利用自然能源的古老提灌工具哈、哦。但是哈、哦，现在已经不是现在的这个，现在这个是后来改建的哈、哦。啊、呃，在中国大陆当地，然后可以给翻车、天车、弄五哈啊，但是呢，我今晚要讲的是哈，东西哈，段先生所起的，迄、那个年代一定不是这类啊，这是后来个起起来，这是因为安尼吼，用这个名来去甲做吼。那来到这吼，看追车园是其中一类哈。古早时阵，兰州呃用来这个灌溉追车哈。啊，外形呢真大吼，古古早时阵的那车的那里吼，最差利用这个河水的流流动的力量，带有这个水斗的轮子呢，将水呢对低的所在，甲卡高悬的所在吼，就卖一定做这垮掉啦。哦，但是呢，这个最差呢，水车可以说是古代的工艺结晶杰作啊，其中一枚呀。那当然，在黄河上面呢，当时这些人呢，如何度过这个黄河啊？滔滔黄河啊，那这个黄河呢，呃，在每个季节所呈现出来的不一样，有时候呢，这个很湍急啊,啊，所以呢，游牧民族啊，赖以为生的水上工具呢，就是用这个乌皮啊，哈，乌皮啊，甲绑在这个叉的下骹呢，啊，后来呢，慢慢啊变成是羊皮啊，哈，甲羊啊，几只羊啊，啊，拆破了呢，甲羊啊。呃，该站的物件站站起来，身体啦，吼、哦，包括伊个啊，巴肚啦，吼，甲分红，吼，甲分红。啊，这个羊呢，啊，甲分红起来呢，就规只拢扑起来，吼、哦。所以呢，因想哪做呢？应该羊的头站起来，吼、哦，甲脚啦、手啦，吼、哦，拢站站起来。然后呢，看他撩伊去站皮呢，甲撩伊去站皮，甲皮吼，呃，皮吼撩起来了，啊，甲舔舔起来。
天的卡格奶奶的灌风哦，灌灌的叫碰碰，叫碰碰的哈，这个叫做羊皮筏子哈。那这个听起来有点残忍哦，但是呢，这个在以前呢是残忍啊，在以前这个很正常哦。然后呢，这羊皮筏子上面的的插插摆这个木头。哦，把这个木头呢跟羊皮筏子呢捆在一起，那捆在一起以后呢，十三只羊啊做成一个筏，哦，十三只羊做成一个筏，那一般用于长途水运啊，熊炸一种是用骨啊，哈，啊，但是骨较贵啦，哦，今麦的变形有牛啊，哈，所以呢，咱今麦几百啊也在看的哈，这里水车远收灌溉的每一个区块哈，由兰州至包头，每天顺流两百多公里，顺流不是逆流哦，顺流。以前的人呢，能把归工地哦，嗯河啊，兰州到包头啊，哦，一条水路啊，能把归工地啊，哈，因的是这这的羊皮筏子，有够刺激的哦，有够刺激的。早期刚好也在对兰州到包头、哦、十分便捷，十二天呢、啊、才到得了啊。在现在，妈呀，不可思议啊，怎么可能坐那么久？来，那羊皮筏的历史呢？最早可追溯到汉代哈，呃，水晶柱中所谓的草船哦，已经供了超超准了、啊，供的就是羊皮筏子哈。那其实呢，我们一直在这个水车园里面可以看到这个水车呢，早在东汉的时候呢，有一个叫做毕兰的人呢，他当时发明了水车，东西呢一个叫追车，一个叫翻车哈，翻跟斗的翻哈，哎，就跟我们现在翻车哈，骑车翻车的一样啊。三国时代呢，马军加以改进，变成有效的斗水哈，以改的呃这个水车的那个变成一个道，这个道啊哈，也是卡最可能哈。那当中国宋掉的时阵呢，这个水车呢就非常非常的多了哈，尤其是呢在元朝的时候呢，在这个很多的书籍上面都有描写到水车提水的这个情景啊，呃，用以灌溉稻田呐，哦，取代人力啊。所以，我每一次在中国看到水车呢，我认为干嘛啥？水车是一个，算是蛮不得了的一个，一个一个一个发明啊。那其实今天是什么日子，我也不是很清楚知道啊。那那嘎河啊，马不贡哦。但是呢，很怪的是，今天这里挂满了世界各国的国旗啊。不知道是这一天呢有什么样的活动哈，但是摄影者没有讲，我也不知道了哈。那随车即是水转动车，运用其动力装置，在希腊时期呢，西元前后就已经开始使用了哈。而且东西澳洲西噶这类追加变成是呃这个磨墨，把小麦磨成粉哈。后来挖得啦挖减龙湖哦，这个兰州的水车园呢，你看哦，还有它的铁桥哈，这是兰州水车啊，兰州的水车园的一个重点哦，双轮水车啦，双轮水车，旺季的水呢，利用自然水流动来转动哦，枯水季呢，就是用那个围栏式的哈，把水呢分流开来啊，不错，嗯。来到这边呢，你拿传金纳来哈，当然就可以马上的了解一下的哈。那二十世纪到五十年代以前呢，兰州附近的黄河水域上的皮筏呢，触目皆是哈。就是当拍的时阵呢，你拿来到兰州的时阵呢，你拿他们家有看的一些古相片，你得在看的哈。这附近全部都是羊皮筏子哈。那按水性的这个回族筏工呢，哈，东西呢，东的打缸呢，用几架船啊呢，横跨啊这一个。呃，算是在黄河河口哦。那羊皮筏子呢，现在变成了也是哈、哦、观光旅游来到家哈，其中我觉得项目哦，非常大的项目哈、哦。所以来到这边呢，通常我们会来这边呢，呃，这个做做羊皮筏子哈、哦，有那个机会的话，但是很怪哈、哦，我们这一次我们的嘉禾呢，在水车园拍摄的哈、哦，呃，近似拍摄公园情景呢，哎，右手边是黄河了哈、哦，拍一下黄河，拍一下黄河哈、哦。全盛时期呢，兰州共有一百六十九座的呃这个水车哦，灌溉两千规两千多亩的田地啊哈、哦。那当然了，近代了兰州的水车呢，兰州的水车呢，都已经被这个电灌站、电动的灌水站呢所取代了哈。戴伯昏啊，戴伯昏弄已经被取代了啊，只留下现在我们所看到这个水车园啊，这个水车园呢留给。啊，后人知道啊，以前在兰州哈，他们依靠这个水利来去做灌溉，是有多么多么重要的一件事情
来到这个五河哈，这個、中国两大河啊哈，是一定爱去看哈。这类的是长江啊，这类的是恩啊，这两大河呢，千万不能错过。而来丝绸之路这一段呢，只要你有来到兰州，一定会来啊看看啊，这个当时由段誉所建造的这个水车原地哈，还有看看一些老相片啊，看看当时兰州它当时多么兴盛的这个水车行业，还有就是我刚刚所讲的哈。非常非常有名的羊皮筏子哦，不管你有没有去做它，哦，不管你有没有去做它，但是这个羊皮筏子就在这儿哈。不要以为是北京烤鸭，看起来真像，那给信不信哦？这个就是羊皮筏子哈，可以很清楚的看到什么，那个羊的脚都还在哦，嚯嚯嚯嚯，刺激哈！啊，宾馆那个巴巴克里哈，不知道还有卖烤乳猪还是什么，其实不是啊，都是养的，哇哦。那之前我有。团体，我们有团体来有做过这个哈，但这个做起来其实还是有点刺激了哈。有时候哈，呃，团体来讲啊，老会啊，呃，这个卡丘板蹲啊，攻击呢啊，攻击呢，说手脚比较没有那么溜亮哈。做这么小的，有时候哇，我们自己也看了会害怕哈。呃，那个卡丘板蹲，绝对绝对绝对绝对绝对啊，唔是讲哦，看不起老老人哦，因为假老力的在哈，老的时阵呢，拢会安尼哦。呃，速度已经比不上了，没有那么敏捷哈、哦，所以有时候呃，还是呃缓慢一点哦，呃，速度慢一点哦，呃，我知道很多人呢、哦，很多人呃，我曾经呃看过很多，你、呃、虽然很呃年纪有一点了，但是还是保有年轻心态的哈、哦，或者是呢，他的手脚还蛮灵活的哈、哦，但是毕竟呢、哦，啊、呃，在呃旅游的时候呢，还是万事哈、哦。啊、呃，都小心一点了、啊、比较好。OK， 来，我们现在来到了这一个黄河母亲像。黄河母亲像，黄河对中国来讲，中国人来讲啊，有供水的实质用途啊，也有这一个什么孕育文明的精神意义哈、啊。兰州市内的黄河南岸的黄河母亲像，正好呢，从这中国人对母亲河的想象呢，具体的呈现了出来啊。这个等拉米二点二米哦，高二点六米哦，呃的黄河母亲像啊，有母亲跟儿子的构图呢，象征了黄河，以及什么儿子代表什么？呃，华夏子孙呐啊，这个雕塑像呢，还刻有这个水波纹跟鱼纹呢哈，呃，也是来自于甘肃古老陶彩的原始图案哦，所以这个黄河母亲像呢，在这边呢是非常非常有名的哦。在他们来讲呢，是一个蛮具有艺术价值的一个一个艺术品所以你来到家呢，一定也来家啊。刚才的黄河母亲像，在跨过去呢，可以看得到这个铁桥啊，来跟他们合照一下了哦。
各打四根，就是两边呢有八根铁柱来固定桥梁。那过去呃以方便渡河，那后期呢，因为我们的黄河水水量呢增加之后，这个湖墙呢更。树有黄河，天下第一桥之称哦，兰州市内的标志性建筑哦。这里所讲的是有浮桥横渡黄河，浮桥呢建在明朝年间呢的一点五九啊，我这里给加固啊哈。那这加呢，这里所讲古代是控制河西走廊、青海宁夏的一个交通的很重要的地理位置哦，丝绸之路的必经之啊、呃、必经之地。西汉以后呢。那么当天的时阵呢，黄河结冰哦，高过了公车哈，车啊、马车啊，拢会使行的顶管哦。啊，这个时阵呢，佫叫冰桥啊哦。那那么清朝先搞这个浮桥哦，佮改成这个铁桥。所以你来别讲这个铁桥，其实一历史一定真古啊哈。在这个兰州市哈，那应该是说呢，他建在明洪武年间呢，建了呃这个桥，呃是浮桥，叫做镇远桥哈。那到后来呢？呃，慢慢的修正了，经过历代啊、哦、来改变掉呢，一直到清光绪三十三年的时候呢，才将这个桥呢改建为铁桥啊、哦。现在我们也叫它中山桥、哦。等七十七十丈啊哦，那桥下设有四个墩哦，拢用锥泥剔条哦，钉管用脚杠哦。那在这边呢，哦，我们可以看得到哈、哦，当时呢由德国人哈。哦德国的商人呢，来建造这个铁桥哈。那当时的物资啦、运送啦、施工东西，中国人哦，他们叫铁哈，东西拢用落德啦，哈啊，跋涉千里啦，架这个桥的材料啦，但黄河顶管建造的第一座的铁桥啊，他们这个清朝时间哦，这个铁桥呢，搁他们一九五四年时阵呢。有加固工程哦，成了这个上架弧形钢桥拱梁啊，这个中国第一铁桥哈，黄河上游的第一座铁桥，将这个浮桥改为铁桥，在清光绪年间啊，这个不容易吧？哦，真的是不容易哈。那这个当时工程耗费了非常多的钱哦，把它完成的，所以你看这个兰州的地理位置呢，有多么多么的重要哈。控制了整个丝绸之路的一个要要要点啊哈，王景啊，你要啊丝绸之路的起点呢，一定要经由这个地方来哈。所以呢，这个桥呢非常的特别，也在此在这个因素呢，变成是什么？你来到兰州，兰州的水车园呢，你就会水车园，然后呃跟这个羊皮筏子，然后过来跨这个恩河梯桥。金山呢，会连成合成一气呢，让你来到这个地方呢，一次可以把这三个啊一并的看完啊，这个就是很有名的啊，这个当地兰州的一个非常重要的景点特色。
塔尔寺哈、啊，这个塔尔寺是一个非常标准的呃藏族式的呃一个寺庙哈、啊。那在这个地方呢，酷似一个八朵盛开的莲花哈、啊，那被佛教界哈、啊、誉为誉为什么哈、啊？誉为这个莲花的佛。国圣地哈，也是藏传佛教门派系列集中起来哦。那今晚讲那边来带大家看哈，你们我看那边哈，这个就是藏传佛教哈。呃，有看到那个一个塔一个塔哈，舍利兹塔哈，呃，这都是加标准的塔尔寺啊。这个藏传佛教哈，来到这边呢，我们一定会来到这个藏传佛教的圣地哈，来个讲讲看看的哈。那尤其是在这一个。呃，新疆地方啊，我们可以看到两种种族，对吧？三种啊，应该严格来讲，但是呢，最大众的就是什么喇嘛啊，喇嘛之外呢，啊，还有什么？还有就是我说的啊，伊斯兰教回教徒啊，在这个省份呢，嗯、啊，可以同时性的看到这两个很大特点的呃、啊、寺庙啊，在这个地方哦。大家讲一下寺院是可以到公所啊。进入寺院的话，第一呢，不允许吸烟，第二不拍照，殿堂里面是绝对不拍照的，外面可以，包括摄像里面也不允许。第三，跨过门槛不要踩门槛，迈过去。哦。迈过门槛之后就不允许吸烟，不允许拍照。第四，不要单手指佛，对于佛像、照片、佛塔、佛龛都不要单手指，什么佛什么佛都是指的手指。第五啊，包啊，坐前放，贵重物品都往前放。好，咱们接一号店。你过后就门开哈。门开。门开这一次，呃，我们的新疆之旅呢，呃，来到了水井巷市场啊。这个市场呢，呃，真的也在看南北回啊。他们家呢，你得也在看的哈。这个边疆少数民族说的白民家哈，无敢看的民家，呃，你敢看哈？这个白稀啊哈。
，感谢所有指导来的贵宾啊，因为这个丝绸之路这条路线呢，其实加跨人沙哈，呃，很多人来过了哈，很多人也不晓得哈，呃，也不清楚啊，知道说啊，这条路是玩什么的哈。那、呃、对这个景点不是很熟悉哈、哦，所以这条路线呢，呃，不太容易啊、呃，那么容易的推展起来啊。但是呢，呃、很开心哈、哦，也很感谢木吉道哈来参盖这个南都主港哦，就是你们每一次都有来哦，所以我们常常呢，呃，推出来的团体呢都可以成型哦。那因为我们的团体可以成型之后呢，我们才能够把它呃摄影的非常棒哦，回来。给这个电视机前面的观众朋友呢，欣赏到我们每一次精彩的旅游。那、呃、当然，呃，呃，绿巡不足的地方呢，啊、呃，还请大家呢，呃，多多包涵啊、哦。感谢感谢，知道收呃来呃参加观众啊。哦